Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquella ocasión, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El Evangelio de hoy nos muestra dos casos de los que también nosotros podemos sacar una tremenda enseñanza. El primero de ellos nos lo presenta el mismo Jesús, quien se muestra dispuesto a ir a curar al criado de un oficial romano, quien para los israelitas era enemigo del pueblo, pues era parte del imperio romano que oprimía a aquel país. Sin embargo, en este hombre Jesús encuentra una fe que en ningún israelita había encontrado. Y con eso nos hace saber a nosotros que su reino no es únicamente para un pueblo específico, sino que es universal. En él todos tenemos cabida. El otro caso del que podemos aprender lo encontramos en el oficial romano, quien va ante Jesús y le presenta una situación, la que Jesús enseguida se dispone a resolver. Mas, quizás por la función que este hombre ejercía, no se siente digno de recibir a Jesús en su casa, pero está convencido que, con solamente Jesús decir una palabra, su criado quedará sano. Y efectivamente, así se dan las cosas. Y esa es la fe que cada uno de nosotros debe cultivar, el convencernos a nosotros mismos de que eso que estamos pidiendo, eso que deseamos, Dios nos lo va a conceder si se lo pedimos con esa fe que no deje espacio a la duda, pues Dios tiene el poder de darnos todo lo que necesitamos si creemos firmemente en Él y si eso que pedimos es para nuestro bienestar y el de los que nos rodean. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.